tirada uma fila de um copo, onde o zinco vai sofrer oxidação, perdendo dois elétrons e virando o zinco mais dois. O potencial de oxidação é 0,76. O cobre mais dois vai sofrer redução, ganhando dois elétrons e virando o cobre zero. Então, o potencial de de redução é 0,34 Por isso, o potencial total da pilha vai ser de 1,1 volt. Mas como o sulfato de cobre e sulfeto de zinco são materiais muito, muito caros, a gente optou por usar o H2O no lugar deles. Então, o zinco ainda vai sofrer a oxidação com o mesmo potencial. E no lugar do cobre sofrer a redução vai ser o 2H+, que vai também ganhar 2 elétrons por H2, mas o potencial de redução dele é zero. Então, o potencial total na pilha vai dar 0,76 volts. Né? É, nessa pilha a gente usa também o NACL, que vai servir como uma ponte saída, que ele vai, além de dar os contatos do, da entre os lados do catodo, ele vai fazer que o cloro vai permitir que quando o zinco corroer, ele vai aumentar a concentração de íons positivos aqui e o cloro vai fazer que fique continuando. A, a pilha, ela, cada quadradinho de duas formas é como se fosse uma pilha, então o potencial dela Vai dar aproximadamente 0,6, porque já está um tempo ligado, então abaixou um pouco os elétrons. E no total é um conjunto de 11 pilhas ligado, então vai dar 7,5 volts no total, que dá para ligar um LED. Cadê? Dá para ligar o LED. Ah. E por causa da, de ligar o LED, dá para ver no multímetro que houve a queda de tensão. Na pilha, é, foi colocado o sal no fundo da forminha com água. E o prego, como ele, a maioria dos parafusos da, produzidos hoje são galvanizados, eles, ele possui a cobertura de zinco e o fio de cobre.